നമ്മുടെ കർത്താന്ധിയുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവനം വചന സന്ദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന യവരെയും അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേക ചിന്തിക്കുന്നത് യഹോവയും യേശു ക്രിസ്തുവും എന്ന വിഷയമാണ് വിഷയം ചുരുക്കത്തിൽ എന്ന് പറയാം പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് യഹോവയായ ദൈവത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചാൽ പഴയ നിയമത്തിലും നമുക്ക് പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് യഹോവയും യേശു ക്രിസ്തുവും യഹോവ യേശു ക്രിസ്തുവും ഒരാളാണോ ഒന്നിലധികം പേരാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം അനന്തരം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യ പ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച പദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബഹുവചനമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അനന്തരം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് നാം നമ്മുടെ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിലധികം വ്യക്തികളുണ്ട് എന്ന് വളരെ വ്യക്തം നാം നമ്മുടെ എന്ന പദങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നിലധികം വ്യക്തികൾ ഇവിടെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒറ്റ പദത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യലോഹിം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ആശയമൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമാണ് എങ്കിലും ഞാൻ മലയാളം ബൈബിളിൽ നിന്ന് മലയാളം ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ആ വിഷയം സ്ഥാപിക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോവ എന്ന നാമത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മവും വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒറ്റവാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാം പിതാവായ ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ പല ഭാഗത്തും ദൈവത്തെ കണ്ടു എന്നും ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാര്യം ഇവരാരും കണ്ടത് പിതാവായ ദൈവത്തെ അല്ല പിതാവായ ദൈവം അദൃശ്യനായ ആത്മാവായ ദൈവം ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊലോസിലാത്ത നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആ അദൃശ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയുമാണ് യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഴയ നിയമത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ദൈവത്തെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു അവിടെയൊക്കെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം യഹോവ എന്ന നാമത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുകയല്ല തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വാക്യസഹിതം ആ കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കേണ്ടതായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യ പ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ സാദൃശ്യ പ്രകാരം ദൈവം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നുവോ അതേ സാദൃശ്യത്തിലാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ചില ആളുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ദൈവം സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് സ്വർഗീയ സദസ്സിലിരുന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നാം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നവരോട് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ആ തരത്തിലാണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യ പ്രകാരമാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ആ തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ ദൂതൻ്റെ സാദൃശ്യ പ്രകാരമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ചിറക് വേണമായിരുന്നു സാറാഫുകളുടെ സാദൃശ്യ പ്രകാരം കൂടി ചേർത്താണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആറ് ചിറക് മറ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമായിരുന്നു ഇനി ആ സ്വർഗത്തിലെ ജീവികളുടെ സാദൃശ്യ പ്രകാരമാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് ദിശയിലോട്ടും ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തല വേണമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം എപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു ആ തരത്തിലാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ നാം നമ്മുടെ എന്ന ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ദൈവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മാത്രമാണ് അത് ദൂതന്മാരെയും സറാഫുകളെയും ജീവികളെയും എല്ലാം ചേർത്ത് ഉള്ള ഒരു പദമല്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യനും ആ തരത്തിലൊരു രൂപമായിരിക്കണം മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നത് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റു അനേക ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഉൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം യഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യൻ നന്മ തിന്മകളെ അറിവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ
അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരുത്തനെ എന്ന് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഒരു വാക്യം കൂടി ആ ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വായിച്ചിട്ട് മറ്റു തെളിവുകളിലോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു അതിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നിമ്രോദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ ബാബേൽ ഗോപുരം പണിത കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് നമുക്ക് അത് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം താഴോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ പണിത ഈ പട്ടണവും ആ ഈ ഗോപുരവും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് യഹോവ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം മനുഷ്യർ പണിത പട്ടണവും ഗോപുരവും കാണേണ്ടതിന് യഹോവ ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ യഹോവ ഇതാ ജനം ഒന്ന് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഭാഷയും ഒന്ന് ഇതും അവർ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു അവർ ചെയ്യുവാൻ നിരൂപിക്കുന്നതൊക്കെയും അവർക്ക് അസാധ്യമാകുകയില്ല വരുവിൻ നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവർ തമ്മിൽ ഭാഷ തിരിച്ചറിയാൻ തിരുപ്പാൻ അവരുടെ ഭാഷ കലക്കി കളുക എന്നരുള് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ബഹുവചന ഉപയോഗം പ്രയോഗം തന്നെയാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇബ്രായ ഇബ്രായ ഭാഷയിലെ എലോഹി എന്ന വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് മലയാള ഭാഷയിൽ തന്നെ ബഹുവചന ഉപയോഗം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കാരണം വ്യക്തമായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാം പിതാവുമുണ്ട് പുത്രനുമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുമുണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഐക്യതയിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിതാവിൽ തന്നെ പുത്രനും പുത്രൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ്റെയും ആത്മാവായ പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒന്നായി നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവമെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ പറയുമ്പോൾ ബഹുവചനത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ യഹോവ ഏകൻ തന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യഹോവ എന്ന അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദത്തിൽ പിതാവുമുണ്ട് പുത്രനുമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് അത് മറ്റ് തെളിവുകളും അതിനുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ആത്മാവ് അപ്പോൾ യഹോവയുടെ ആത്മാവിനെ ഉദ്യോഗിപ്പിച്ച് തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ശിംഷുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നൂറ്റിപ്പത്താം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യഹോവ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് എന്ന പദം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം പലപ്പോഴായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഈ ഒരു വിഷയമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആ ആ ഭാഗത്തിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് കാരണം പിതാവും പുത്രനും ഉണ്ട് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് കാണിക്കുന്നൊരു വാക്യമാണത് അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രസക്തി ആ വാക്യത്തിനുണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് ആ വാക്യം ഞാനൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുന്നു നൂറ്റിപ്പത്താം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വാക്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യഹോവ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ പാതപീഠമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്ക യഹോവ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ യഹോവ എന്ന പദവി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആർക്കാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിനാണ് യഹോവയുടെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന കർത്താവിനോടാണ് യഹോവ ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ പാതപീഠമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്റെ ബലമുള്ള ചെങ്കോൽ യഹോവ സിയോനിൽ നിന്ന് നീട്ടും നീ നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മധ്യേ വാഴുക ഇങ്ങനെയുള്ള താഴ് വരുമ്പോൾ നീ മൽക്കി സദക്കിൻ്റെ വിധത്തിൽ നാലാം വാക്കി എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹിതൻ എന്ന് യഹോവ സത്യം ചെയ്തു അനുദപിക്കുകയുമില്ല ഇത് എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ലേഖനക്കാരൻ ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് ഒന്നും ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന കർത്താവ് തൻ്റെ ക്രോധ ദിവസത്തിൽ രാജാക്കന്മാരെ തകർത്ത് കളയും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം യഹോവയായ ദൈവവുമുണ്ട് യഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഒരു കർത്താവുമുണ്ട് അപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനുമുണ്ട് എന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണിത് ഇനിയും അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട് ആ വാക്യങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് വരാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു വാക്യം യശാപ്രവേണത്തിലെ വാക്യമാണ് പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ പല ഭാഗത്തും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങൾ അനേക യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജന ജൻ ജനിച്ച സമയത്തെപ്പറ്റി ജനന സമയത്തുള്ള അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ദേശത്തെപ്പറ്റി കഴുതപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന
ഈ ഒരു പ്രവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അറിയാവുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണിത് ഞായറാഴ്ച സ്ഥിരമായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വായിച്ചാൽ അതിൽ അതിലൊരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അമ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം ഒന്നാം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം ക്ഷേപ്രവചനം അമ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ഇളയ തൈ പോലെയും വരണ്ട നിലത്ത് നിന്ന് വേർ മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയും അവൻ്റെ മുമ്പാകെ വളരും അപ്പോൾ ഇവിടെ യഹോവയെന്നും യഹോവയുടെ ഭുജമെന്നും രണ്ടും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ആദ്യം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ഇളയ തൈ പോലെയും വരണ്ട നിലത്ത് നിന്ന് വേർ മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ മുമ്പാകെ വളരും അതായത് യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ വളരുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുവാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അവന് രൂപഗുണമില്ല കോമളത്വമില്ല കണ്ടാൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക സൗന്ദര്യമില്ല അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും വ്യസനപാത്രമായും രോഗം ശീലിച്ചവനായും ഇരുന്നു അവനെ കാണുന്നവർ മുഖം മറച്ചുകളെ തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്ദിതനായിരുന്നു നാം അവനെ ആദരിച്ചതുമില്ല സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു നാം ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അതിനി പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കും ഒരു തർക്കവുമില്ല പത്താമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ യോഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അവൻ അവന് കഷ്ടം വരുത്തി അവൻ്റെ പ്രാണൻ ഒരു അകർത്തിയാകമായി തീർന്നിട്ട് അവൻ സന്തതി കാണുകയും ദീർഘായുസ് പ്രാപിക്കുക യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം അവൻ്റെ കയ്യാൽ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം യഹോവ അവന് കഷ്ടം വരുത്തി യഹോവയ്ക്ക് അവനെ തകർത്തുള്ള യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അപ്പോൾ ഇവിടെ യഹോവയും അവനും രണ്ട് വ്യക്തികളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് യഹോവയായ ദൈവം പിതാവ് തന്നെയാണ് പുത്രനായിട്ട് വന്നത് എന്ന് പറയുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് തികച്ചും വചനവിരുദ്ധമാണ് വചനത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഏക ദൈവം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ലോജിക്ക് കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് ലോജിക്ക് കൊണ്ട് അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ബൈബിളിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അബദ്ധ ഉപദേശത്തിൽ വീണു പോകുന്നത് ദൈവം ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പിതാവ് തന്നെ പുത്രനായിട്ട് വന്നു ആ പുത്രൻ തന്നെ വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് വന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയാത്ത ഒരു ഉപദേശം ലോജിക്ക് കൊണ്ട് കാരണം ലോജിക്ക് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരാളാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ലോജിക്ക് കൊണ്ട് ശരിയാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് അതല്ല ബൈബിൾ ഉപദേശം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവമായിരിക്കുന്നത് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ശരീരത്തിലല്ല നമ്മൾ മൂന്ന് വ്യക്തികളായിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ശരീരമാണ് ആ തരത്തിലല്ല ദൈവമായിരിക്കുന്നത് ഇത് ട്രിനിറ്റിയിലെ തൃത്വത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പലർക്കും ത്രീയേക ദൈവം എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ദേഷ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പദം ബൈബിളിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ത്രീയേകം എന്നൊരു പദം ബൈബിളിൽ ഇല്ല എന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ത്രീയേകം എന്ന പദം ബൈബിളിൽ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് പിതാവ് തന്നെയാണ് പുത്രനായിട്ട് വന്നതെന്ന് അബദ്ധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന എന്ന തെറ്റ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ത്രീയേക എന്ന പദം ബൈബിളിൽ ഇല്ല എന്ന ആ കൺസെപ്റ്റ് ആ ആശയം അത് ഒരു തിയോളജിക്കൽ പദമാണ് എന്നാൽ ആ ആശയം വ്യക്തമായി ബൈബിളിലുണ്ട് ഏത് യേശുക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മനുഷ്യരാരും പറയുന്നതല്ല അപ്പോസ്റ്റർമാർ ആരും പറയുന്നു അപ്പോസ്റ്റർമാർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അപ്പോസ്റ്റർമാർ പറയുന്നതിനേക്കാളും ആധികാരികം ആയിട്ട് യേശുക്രിസ്തു തന്നെ ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പിതാവിലാണ് പുത്രനായിരിക്കുന്നത് പുത്രൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെ പുത്രൻ്റെ ആത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ദൈവം വസിക്കുന്നു നമ്മിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ പുത്രനായിരിക്കുന്നു പുത്രനിൽ പിതാവായ ദൈവമായിരിക്കുന്നു പുത്രനിൽ നിന്നും പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ആത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ തരത്തിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് വ്യക്തികളായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കഴിയത്തില്ല കാരണം നമ്മളായിരിക്കുന്നത് മണ്ണയമായ ശരീരത്തിലാണ് ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ടല്ല ദൈവത്തെ നമ്മൾ
ദൈവം മറ്റ് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ നിലത്തെ പൊടിയിൽ നിന്ന് ആ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യനെ അങ്ങനെയല്ല വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം മനുഷ്യനെ മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശേഷം അവനിൽ ജീവശ്വാസം ഊതിയപ്പോൾ അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹി ദേഹിയായി തീർന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദേഹമുണ്ട് ദേഹിയുണ്ട് ആത്മാവുണ്ട് എന്നാൽ നാം ഈ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ദേഹവും ദേഹി ആത്മാവും വേർ വേർപെടുത്തി നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിപ്പോയി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പോയി ഇരിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും നമുക്കില്ല ദൈവത്തിന് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിന്ന് ദൈവം ആത്മാവ് വേർപെടുന്നു ആ കാര്യം ആ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അങ്ങനെയല്ല ദൈവം ആത്മാവായത് കൊണ്ട് തന്നെ പിതാവിൽ തന്നെ പുത്രനായിരിക്കുന്നു പുത്രനിൽ പിതാവായിരിക്കുന്നു പുത്രനിൽ നിന്ന് പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രനിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറപ്പെടുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ത്രീ ഏകത്വം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വ്യക്തമായി യേശുക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചതാണ് അത് ഒരു മനുഷ്യനും സ്ഥാപിച്ചതല്ല ത്രീ ഏകം എന്ന പദം പിന്നീട് വന്നതാണെങ്കിലും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വ്യക്തമായി യേശുക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയത്തിലോട്ട് ഇപ്പോൾ കയറുന്നില്ല വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം യഹോവയും യേശുക്രിസ്തു എന്ന വിഷയമായത് കൊണ്ട് ട്രിനിറ്റി എന്ന വിഷയത്തിലോട്ട് ആഴത്തിൽ കയറുന്നില്ല ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി രണ്ട് വീഡിയോകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ചില ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ രണ്ട് വീഡിയോ ഭൂരിപക്ഷം എനിക്ക് വർഷങ്ങളായെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം രണ്ട് വ്യക്തി യഹോവയും യേശുക്രിസ്തു ഇനിയും നമ്മൾ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് യഹോവയും യേശുക്രിസ്തു വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൽ ബഹുവചന രൂപമാണ് ബഹുവചന പ്രയോഗമാണ് നാം നമ്മിൽ നമ്മിൽ ഒരുത്തൻ എന്ന എന്നൊക്കെ തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ ബഹുത്വമുണ്ട് എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തെ എവിടെയൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ കണ്ടത് പിതാവായ ദൈവത്തെ അല്ല പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ആത്മാവ് എവിടേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നെന്ന് പറയുന്നു അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അവരുടെ മേലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് പിതാവായ ദൈവമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അവരുടെ മേലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ചില വാക്യങ്ങളും കൂടി ആ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യഹോവയും യേശുക്രിസ്തുവും ഒരാളാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ യഹോബ എന്ന നാമത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോബ എന്ന നാമത്തിൽ പിതാവുമുണ്ട് പുത്രനുമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് പുതിയ നിയമത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ യഹോബ എന്ന നാമത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു വാക്യം കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കയറാം സെക്രാ പ്രവചനത്തിലോട്ട് കടന്നു വരാം സെക്രിയ പ്ര പ്രവേദത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വാളെ എൻ്റെ ഇടയൻ്റെ നേരെയും എൻ്റെ കൂട്ടാളിയായ പുരുഷൻ്റെ നേരെയും ഉണരുക എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകേണ്ടതിന് ഇടയനെ വിട്ടുക ഞാൻ ചെറിയവരുടെ നേരെ കൈതിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം വാളെ എൻ്റെ ഇടയൻ്റെ നേരെയും എൻ്റെ കൂട്ടാളിയായ പുരുഷൻ്റെ നേരെയും ഉണരുക എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അള്ളപ്പാട് എത്ര വ്യക്തികളായി ഇവിടെ ഇവിടെ ആരാണ് ഈ വെട്ടപ്പെട്ടയുടെ ഇവിടെ പറയുന്നു ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകേണ്ടതിന് ഇടയനെ വിട്ടുക ഇത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ സുവിശേഷങ്ങൾ വ്യക്തമായി അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രവചനം കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായി അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു യഹോവ എന്ന നാമത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മം ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുത്രനെ എടുത്തു പറയുന്ന പുത്രൻ ഇനി ഭാവികാലത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പുത്രനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേർതിരിച്ച് പറയുന്നു 
യേശുക്രിസ്തു ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ ഏകജാതനെന്നും ആദ്യജാതനെന്നും യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുകൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അവർ കുത്തിയിട്ടുള്ളവങ്കിലേക്ക് സക്രിയാവിത പ്രവചിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഭൂമി മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൈകളെയും കാലുകളെയും അവർ തുളച്ചു മാറുവിടത്തിൽ അവർ കുത്തി അവിടെ അവർ കുത്തിയിട്ടുള്ളെങ്കിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഇനി നമ്മളിത് വെളിപ്പാട പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായമായിട്ട് ചേർത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തോട്ട് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു മർമ്മം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുക ഒരു മഹാവിലാപം മറ്റ് പതിനൊന്നാം പതിനൊന്നാം ഭാഗത്ത് എന്നാൽ നെഗുദ്ധ താഴ്വരയിലുള്ള ഹദ് റിമോലിലെ വിലാപം പോലെ എരുശലിമിൽ ഒരു മഹാവിലാപം ഉണ്ടാകും ദേശം കുലം കുലമായി വെവ്വേറെ വിലപിക്കും ദാവിദ് ഗ്രഹത്തിൻ്റെ കുലം പ്രത്യേകവും അവിടെ സ്ത്രീജനം പ്രത്യേകവും നാദാഗ്രഹത്തിൻ്റെ കുലം പ്രത്യേകവും അവിടെ സ്ത്രീജനം പ്രത്യേകവും അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനാലാം ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനം അവർ അതത് കുലവും പ്രത്യേകവും അവിടെ സ്ത്രീജനം പ്രത്യേകവും വിലപിക്കും അന്നാൾ പതിമൂന്നാം വാക്യം ഒന്നാം വാക്യം അന്നാൾ ദാവിദ് ഗൃഹത്തിനും ഇരുശിലെ നിവാസികൾക്കും പാപത്തിൻ്റെയും മാലിന്യത്തിൻ്റെയും പരിഹാരത്തിനായി ഒരു ഉറവ് തുറന്നിരിക്കും അന്നാൾ ഞാൻ ദേശത്ത് നിന്ന് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പേർ ഇല്ലാതാക്കും ഇനി അവയെ ഓർക്കുകയുമില്ല ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരെ മലിനാത്മാവിനെയും ദേശത്ത് നിന്ന് നീക്കിക്കളയുന്ന യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ ഇവർ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുമെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആ വ്യക്തി ആരാ ഇവർ കുത്തിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അവൻ ആരാണ് ആദ്യജാതനാണ് ഏകജാതനുമാണ് ഈ വ്യക്തി യേശുക്രിസ്തുവാണെന്ന് വെളിപ്പാട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പിന്നെയും പിതാവിനെയും പുത്രനെയും വേർതിരിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത് എൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം എൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഒന്നാം വാക്യം സക്രിയ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം മ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള യഹോവയുടെ ഇടപാട് ആകാശം വിരിക്കുകയും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന യഹോവയുടെ ഇടപാട് ഞാൻ ഇരുശലിമിനെ ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികൾക്ക് ഒരു പരിഭ്രമ പ്രാപ്തമാക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടാണ് ഈ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഈ താരത്തിൽ നമുക്ക് പുത്രനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതുവരെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് യഹോവയായ ദൈവമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പുത്രനുമുണ്ട് യഹോവ എന്ന നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് നമുക്കിനി ആ ഒരു വിഷയത്തിലൂടെ കിടക്കാം യഹോവ എന്ന നാമത്തിൽ പുത്രനുണ്ട് എന്ന തെളിവാണ് അടുത്ത അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സെക്രിയ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യഹോവ എന്ന നാമത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവം എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് നിവർത്തിക്കുന്നത് പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ യഹോവ എന്ന നാമത്തിൽ പുത്രനും ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന തെളിവാണ് ഈ ഒരു വേദഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല യഹോവയുടെ ആത്മാവെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെയാണ് തെളിവ് പുത്രനുണ്ട് എന്ന് യഹോവ എന്ന പേരിൽ പുത്രനുണ്ട് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന വാക്യമാണ് ഈ ഇനി ഇനി വായിക്കാൻ പോകുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം സക്രിയ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യയ ഒന്നാം വാക്യം അവർ നിൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ച് നിൻ്റെ കൊള്ള വിഭാവിപ്പാനുള്ള യഹോവയുടെ ഒരു ദിവസം വരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം യഹോവയുടെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ സകല ജാതികളെയും ഇരുശേനോട് യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടി വരുത്തും നഗരം പിടിക്കപ്പെടുകയും വീടുകളെ കൊള്ളയിടുകയും സ്ത്രീകളെ വഷളാക്കുകയും നഗരത്തിൻ്റെ പാതി പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ജനത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോ നഗരത്തിൽ നിന്നും ഛേദിക്കപ്പെടുകയില്ല ബൈബിൾ സംഭവി പ്രവചിക്കുന്ന ഇനി സംഭവിക്കാനുള്ള ലോക സംഭവങ്ങൾ എന്ന സീരീസിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഭാവി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് വളരെ കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സീരീസിലെ എല്ലാ വീഡിയോയും തുടക്കം മുതൽ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു നാലഞ്ച് ഭാഗം വീഡിയോകളിൽ ധാനീയ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് മറ്റ് പലരും പറയാത്ത
കാരണം ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ലോകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങൾ ധാന്യ പ്രവചനത്തിൽ പതി എടുത്തു വേണ്ട പതിനൊന്നാമത്തെ ആയി പതിനൊന്നാമത്തെ ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡറായിട്ട് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വേറെ ഒരു മത പുസ്തകത്തിലും പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല അത് കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ സത്യവചനം എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ സംസാരിച്ചെന്ന വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം ഇവിടെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയും തന്നോടുകൂടെ സകല വിശുദ്ധന്മാരും വരും അതായത് ഇവിടെ യഹോവ ഒലുവമലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇസ്രായേലിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ ഇവിടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിക്കാനും യഹോവയുടെ ശത്രുക്കളെ നമ്മൾ നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് യഹോവയായ കർത്താവ് വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവിനോട് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ ശത്രുക്കളെ എൻ്റെ പാതപീഠമാക്കുന്ന കാര്യം ആ പാതപീഠമാക്കുവാനായിട്ട് ശത്രുക്കളെ പൂർണ്ണമായും തകർത്ത് കളയാനായിട്ട് ഭൂമിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന മനുഷ്യൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ ഭൂമിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ആ അധ്യായം മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലുത് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അദ്ദേഹം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നില്ല അത് ചില വാക്യങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അന്നാളിൽ യഹോവയാൽ ഒരു മഹാപരാഭാവം അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകും അവർ ഓരോരുത്തൻ താന്താൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൈ പിടിക്കും ഒരുവൻ്റെ കൈ മറ്റവൻ്റെ നേരെ പൊങ്ങും യഹൂദയെയും എരിശലേമിൽ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യും ചുറ്റുമുള്ള സകല ജാതികളുടെയും ധനമായ പൊന്നും വെള്ളിയും വസ്ത്രവും അനവധിയായി ശേഖരിക്കപ്പെടും പതിനാറാം വാക്യം എന്നാൽ എരിശിലേമിന് നേരെ വന്ന സകല ജാതികളിലും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഏവനും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയായ രാജാവിനെ നമസ്കരിപ്പാനും കൂടാരപ്പതിനെ ആചരിപ്പാനും ആണ്ട് തോറും വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യഹോവയെ എന്ന പദം മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് യേശുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല യേശു വന്നോ പുത്രൻ നിന്നോ ഏകജാതൻ എന്നോ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഏകജാതനം തൊട്ട് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കണ്ടു ഏകജാതനും ആദ്യ ജാതനും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മുഴുവൻ യഹോവ എന്ന പേര് മാത്രമാണ് എന്താ അതിന് കാരണം യഹോവയാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് യഹോവ എന്ന നാമത്തിൽ പിതാവുമുണ്ട് പുത്രനുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് അതിൽ പി പുത്ര പിതാ പിതാവ് സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പുത്രനാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ തെളിവ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് നിവൃത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു യൂതയുടെ ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഹാനോക്കിൻ്റെ പ്രവചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ കർത്താവ് ആയിരം ആയിരം വിശുദ്ധന്മാരുമായി ഭൂമി വിധിപ്പാൻ വരുന്ന കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ സക്രിയാവ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ യഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോൾ യൂതയുടെ ലേഖനത്തിലും വെളിപ്പാടിലും ആ യഹോവ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് ബൈബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം പതിനൊന്നാം വാക്യം തൊട്ട് താഴോട്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അനന്തരം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു വെള്ളക്കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവന് വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്ന പേർ അവൻ നീതിയോട് വിധിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ഇവിടെ ഹോവയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ കണ്ണ് അഗ്നിജാല തലയിൽ അനേകം രാജമുടികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു നാമവും അവനുണ്ട് അത് അവനല്ലാതെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അവൻ രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അവന് ദൈവവചനം എന്ന പേർ പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യവും നിർമ്മലവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വെള്ളക്കുതിര പുരത്ത് കയറി അവൻ അനുഗമിച്ചു ജാതികളെ വെട്ടുവാൻ അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് മൂർച്ചയുള്ള വാൾ പുറപ്പെടുന്നു അവൻ ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ട് അവരെ മേയ്ക്കും സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കോപവും ക്രോധവുമായ മദ്യത്തിൻ്റെ ചക്ക് അവൻ മിതിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് പിതാവായ ദൈവത്തിൽ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ എന്ന പദത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കോപവും ക്രോധവുമായ മദ്യത്തിൻ്റെ ചക്ക് അവൻ മിതിക്കുന്നു ഈ അവൻ ആരാ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രാജാതി രാജാവും കർത്താതി
യഹോവ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന കാര്യം വെളുപ്പാൾ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ യഹോവ ആര്യം സക്രിയ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ യഹോവയാണെങ്കിൽ വെളുപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ യൂതയുടെ ലേഖനത്തിലൊക്കെ അത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് യഹോവ എന്ന പഴയ നിയമത്തിലെ യഹോവ എന്ന നാമത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ഉണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ചിലർ ചിലർ ഇതിനെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം പിതാവ് തന്നെ പുത്രനായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനമാണ് അതുകൊണ്ട് പിതാവായ യഹോവ പുത്രനായിട്ട് യേശുക്രിസ്തു വന്നു എന്നൊരു എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ആ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾ നേരത്തെ വായിച്ച ആ വായിച്ച വാക്യം തന്നെ ആ വ്യാഖ്യാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം പത്തൊമ്പതിൻ്റെ വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് അവൻ ഇരുമ്പ് കോൽക്കൊണ്ട് അവരെ മേയ്ക്കും സർവശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കോപവും ക്രോധവുമായി മദ്യത്തിൻ്റെ ചക്ക് അവൻ മിതിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമെന്ന് പിതാവിനെ പറയുന്നു രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവെന്ന് പുത്രനെ പറയുന്നു രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവെന്ന് നാമം അവൻ്റെ ഉടുപ്പിൻ മേൽ തുടങ്ങി എഴുതിയിരിക്കുന്നു രണ്ടും ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അത് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ലേ ഏത് ലേഖനമെടുത്താലും ദൈവത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ഭാഗം ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്ത്രീ ഏകത്വം എന്നൊരു വിഷയം ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ലളിതമായി പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ അത് വിശദമാക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന യഹോവിയും പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവും ഒരാളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിലെ യഹോവ എന്ന പേരിൽ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമല്ല ഉള്ളത് എന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അവിടെ പിതാവും ഉണ്ട് പുത്രനുമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവും ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ തെളിവാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ബഹുവചന പ്രയോഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നാം നമ്മൊ നമ്മിൽ നമ്മൾ ഒരുത്തനെ പോലെ എന്നൊക്കെയുള്ള പദങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അത് അത് മറ്റു ട്രാൻസ്ലേഷൻ എടുത്ത് വായിച്ചാലും ബഹുവചന പ്ര പ്രയോഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഭാവി സംഭവിപ്പാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനു ഭാവിയിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഭാവി അനുഭവിപ്പാനുള്ള ഭാവി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രവചി ആ പ്രവചനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പിതാവായ ദൈവത്തെയും പുത്രനെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രണ്ട് വ്യക്തികളായി തന്നെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൽ യഹോവയും ഉണ്ട് യഹോയുടെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് കർത്താവും ഉണ്ട് നാം വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു അത് കൺഫേം ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തു അത് ഉറപ്പിച്ചു അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് കർത്താവ് താൻ തന്നെ തൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം യഹോവ സാക്ഷികൾ പറയുന്നത് പോലെ യഹോവ മാത്രം ദൈവം പിതാവ് മാത്രം ദൈവം എന്നൊരു എന്നൊരു ആശയമല്ല ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യഹോവ എന്ന പേരിൽ പിതാവുമുണ്ട് പുത്രനുമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് യഹോവായ ദൈവത്തെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിതാവായ ദൈവത്തെ അല്ല പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സക്രിയ പ്രവരം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ യഹോവ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യർ യഹോവയുടെ കാൽ ഒരുമല ചവിട്ടുമ്പോൾ ഒരുമല രണ്ടായി പിളർന്നു മാറുന്ന കാര്യം അത് കാണുന്നു യഹോവയെ ഭൂമിയുടെ മനുഷ്യർ യഹോവയെ കാണുന്നു എന്നാൽ പിതാവായ ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിരിക്കെ ആ കാണുന്നത് പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് എന്ന് വെളിപ്പാട് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിഷയം വളരെ വ്യക്തമായും ആഴമായും കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളോട്ട് വഴുതി വീഴാതെ വണ്ണം ദൈവവചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവചനം എന്തു പറയുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ചേർക്കാതെ വചനം എന്തു പറഞ്ഞു അത് അപ്രകാരം വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക യഹോവയായ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം തന്നെയാണ് യഹോവ എന്ന പേരിൽ പിതാവുമുണ്ട് പുത്രനുമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവാത്മാവ് സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ